ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስተዋሻ ነው ደብረ ሮሃ ወይም ላሊበላ ከተማ ገብተው ቅዱስ ላሊበላ ያነጻቸውን 11ዱን ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ለመጎብኘት ሲነሱ በመጀመሪያ ደረጃ የሚያገኙት ይህን በስፋቱና በአسرارው ጥበቡ የሚስተካከሉ ይለ ግሩም ቤተ መቅደስ ነው ቤተ መዳህን ያለም ቤተክርስቲያኑ ተዋቅሮ የተሰራው ደመቅ ካለ ድንጋይ ሲሆን ከዚሁ አለት ላይ ተጠርበው የተወጡት ጠንካራ ምሰሶችም የቤተክርስቲያኑ የጣሪያ ክፍል ክብደት በመደገ ደፍ ቆሞ ይታያሉ ነገር ግን በውጭ በኩል ቆመው የጣሪያውን ክፍል ደግፈው ከያዙት ምሰሶች መካከል አንዳንዶቹ ተሰባብረው በመወደቃቸው ምክንያት በእነዚህ በወደቁት ምሰሶች ምትክ አዳዲስ በሲሚንቶ የታያዙ ምሰሶች ቆሞ ይታያሉ በአጠቃላይ ከውስጥም ከውጭም ቤተ መዳህን ያለምን ደግፈው የሚገኙት ምሰሶች ብዛት 62 ሲሆኑ ከነዚህ መካከል በውጭ በኩል 34 አምዶች ምሰሶች ሲገኙ በውስጥ ውስጥኛው ክፍል ደግሞ 38 አምዶች ይገኛሉ የቤተ መዳህን ያለም ኪነ ጣባዊ ህንፃ ስራ ከውጭ ሆነን ስንመለከተው ጣሪያው አሞራ ክንፍ ይያል ከመንጠራው የቤት አስተራር ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን በዚሁ በላይኛው በውጭ በኩል ባለው የጣሪያ ክፍል ላይ በበር ቅርጽ ተዋቅሮ የተሰራ ቅርጽ ይታያል ይህ የላይኛው የጣሪያ ክፍል ከእድሜ ብዛት በደረሰበት መጠነኛ ጉዳት ምክንያት መጠነኛ እድሳት ለተደረገለት የቀድሞ ይዘቱን እንዲዛድርጎታል የቤተክርስቲያኑ የውስጣዊ ገጽታን سنመለከት የቤተ መዳህን ያለምን ውስጣዊ ይዘት سنቀኛው በጥንቃቄ ተከናወነና እጅግ ልዩ ጣባይ ስራ የታከለበት ቅዱስ ስፍራ ነው የቤተክርስቲያኑ የውስጠኛ ክፍል በ38 አምዶች ወይ ምሰሶች የተደገፈ ሲሆን ይህ ግዙፍና ሰፊ ክፍል በውስጡ አምስት የቅኔ ማህሌት መተላለፊያ ክፍሎች ኖሩት የነዚህ ክፍሎች የጣሪያው ክፍል ልሙጥ ነው በየክፍሎቹ ውስጥ ያሉት ምሰሶች አስተራራቸው በሙሉ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው ሲሆን በመጠን አንድ ወጥ ሆኖና በስተመጨረሻ ላይ የመስቀል ቅርጽን ይዛሉ ታዲያ እነዚህን ምሰሶች ልዩ የሚያደርጋቸው ታች ጀምረው ስክላይ ድረስ ባንድ አይነት ስፋት መዝለቃቸው ነው በቤተ መዳህን ያለም ውስጥ ከመናያቸው አንዳንድ ቅርጻ ቅርጾች በስተቀር እንደሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ጌጣ ጌጦችና የቅብ ስራዎች አይታዩ የቤተ ክርስቲያኑ መስኮቶች ለብርሃን ማስገቢያነት የሚያገለግሉና በመስቀል ቅርጽ ተቀርጸው ከአንድ ወጥ ድንጋይ ተሰሩ ናቸው በእነዚህ መስኮቶች ላይ በኖራ መሰል ማጣበቂያነት ተጣበቁ ማራኪ ቀለም ያላቸው መስታወቶች ይገኛሉ ተሰርቆ የተመለሰውና አፍሮ አይገባ በመባል የሚታወቀው ከሰማይ የወረደው ድንቅ መስቀልም የተቀመጠው በዚሁ በቤተ መዳን ዓለም ውስጥ ነው በቤተ መዳን ዓለም በ16ኛው ተፈለ ዘመን ላይ በተነሳው በግራይ መሐመድ አማካይነት መጠነኛ ጥቃት የተፈጸመበት ነው ቤተ መዳን ዓለም በላል ይበላል የታነጸው ውቅር አብያተ ክርስቲያንን እንዲያስቆበኝን
በራሱ ሰፊ ግቢ ውስጥ ያለውን የቤተ መዳህኒያ ለምን የጉብኝት መስመር እንደጨረሱ ቀጣዩ የጉብኝት መራፍ የሚሆነው ቤተ ማርያም ነው ወደዚህ ቤተክርስቲያን ለመድረስ ከቤተ መዳህኒያ ለም በስተመር አባኩል የሚገኘውን አጭር የዋሻ ውስጥ መንገድ ማለፍ የgetDate ይሆናል ቤተ ማርያም በአራቱም መቅጣጫዎች በአቢያተ ክርስቲያናት የተከበበሽ ናት የሚያዋስኗትም በስተመስራቅ ቤተ መዳህኒያ ለም በስተመራብ ቤተ ጎለጎታ በስተደቡ ቤተ ደናግልና በስተሰሜን ቤተ መስቀል ናቸው ቤተ ማርያም በአካባቢው ከሚገኙት አቢያተ ክርስቲያናት ስብስብ መካከል ልዩ ቦታ የሚሰጣት ቅዱስ ስፍራ ናት ስለ እውነት ከሆነ ቤተ ማርያምን ከንጻ ቤተ ክርስቲያናው በቃቀር ጀምሮ سنመለከት ቅዱስ ላሊበላ ካነጻቸው ህንጻዎች መካከል መጀመሪያ ነጻት እርሷን ነፍ ተብሎ የሚተረከውና ቅዱሱ ከሁሉም ካነጻቸው አቢያተ ክርስቲያናት መካከል በይበልጥ ይወዳት ነበር የሚባለውን የታሪክ መዛግብቶችን ምስክርነት ያጠናክረልናል እንደውም ንጉስ ላሊበላ ከዚች ቅድስት ስፍራ ዘወትር ሳይገባ አይወለም ነበር አሁንም ቢሆን ይህ ቤተክርስቲያን በእምነቱ ተከታዩ ዘንድ ተወዳጅ ነች በበዓላት ቀን የበተማርያም ቅጥር ግቢ በየክፍላታ ሀጉሩ ከይመጡ መናን ካህናት ተጨናነቀለች ቤተ መዳኒያ ለምን ተሳልመው የሚመለሱ እንግዶች ወደ ቤተ ማርያም እንደቀረቡ የደህራሃይና የሰላማዊ መንፈስ ስሜት ይሰማቸዋል የቤተ ማርያም ወለሉ በመራብ አቅጣጫ ከመገኘው መግቢያውን ስቶ ለተመለከተው ከጥንታውያኑ ምዕራባውያን አቢያተ ክርስቲያናት አስተራር ጋር ይመሳሰላል ሁለት የቅኔ ማህሌት መቋሚያ ስፍራው ሲገኙ በቤተ ክርስቲያኑ ምዕራብ ሰሜንና ደቡብ መግቢያ ያሉት በሮች በአብዛኛው የኢትዮጵያ አቢያተ ክርስቲያናት ውስጥ የማይታዩ ልጅ ልዩ ፈጣራዎች ተከለውባቸዋል በመስራቅ አዩ የቤተ ክርስቲያኑ ግርግዳ አካባቢ የመጠመቂያ ገንዳ አለ ገንዳው ባሆነ ወቅት ባዶን ሲገኝ ሌላኛው የውሃ ገንዳ ውስጥ ያለው ውሃ ወይም ጸበል ከተለያዩ ደወች ይመፈወስ ኃይል አለው በደው ጠርዝ ላይ ቆመው ፍርአተ ጸሎት ያደርሱና ፍርአቱ ፈጸማል ካህናቶቹ ቤተ ማርያም እንጻ በቤተ ክርስቲያኑ 13 በ992 91 ሜትር በሆነ ርዝማኒ ላይ ይገኛል ቤተ ክርስቲያኑ ከጣሪያው በስተቀር በቀላል የመስቀል ቅርጾች የተጌጠ ነው በግድግዳዎቹ ዙሪያ አግድም የተቀመጡት ቅርጾች ልዩ በታላቸው ከሁሉም በላይ ደግሞ ልሙጥ ጥሩት የመግቢያ በሮች የተለየ መስባላቸው ከውጭ የሚገኙት የቤተ ክርስቲያኖቹ ቅርጻ ቅርጾች አብዛኛዎቹ ወድመዋል በመካከለኛው ምሰሶዎች ላይ የጥንታውያኑ የምስራቅ አቢያተ ክርስቲያናት መስቀሎች ተቀርጸው ይታያሉ ነዚ ሁሉ የሚያስደስተውና የሚያስደንቀው ነገር ቢኖር በውጭ ግርግዳ በመራብ ገጽ ላይ የጦር ያዙ የሁለት ፈረሰኞች ምስል ጉበተኛነት ባለው አቀራረጥ ስልት ተቀርጸው ማየቱ ነው ሁለቱ ፈረሰኞች እየተዋጉ የሚያሳየው አንድ ክንፍ ካለውና ምንነቱ ካልታወቀ እሳት ከመይተፈጥሩ ጋር የሚያደርጉትን ፍልሚያ የሚያሳይ ምስል ነው ቀደም ብሎ በሚገኘው ፈረስ ቀኝ ታፋ ላይ የአሞራ ወይም የነስር ስዕል አለበት ሁለቱ ፈረሰኞች በቀኝጃቸው ጦራቸውን ሰብቀው አውሬውን ሲፈላሙት ከፈረሰኞቹ ራስ ላይ ያሉትን ዝርግ ነገሮች በተለያዩ መንገዶች ይተረጉማቸው ይታያሉ በተለይ ሁለት ወገኖች እንዲላሉ አንደኛው ወገን የክብ ቅርጽ የጻይ ምልክት እንዲሆን ታስቦ የተሳለ ነው ሲል ሁለተኛዎቹ ወገኖች ደግሞ ክብ ቅርጾቹ በፈረሰኞቹ የሚያዙ ጋሻዎች ናቸው ይላሉ ይሁንና ቦታው ለጋሻ መቀመጫና ለፈረሰኛ ጥሩ ውጤት የሚሰጥ እንደሚሆን ነው የሚታመነው ነገር ግን ከሁለቱ ግምት ሰጪዎች ውጪ ያሉም ሶስተኛው ወገኖቹም በሁለት ወገኖች ሐሳብ ሳይስማሙ ይቀሩና የለም የክብ ቅርጽ ለፈረሶቹ የተሰራ ጌጥ ነው ብለው አጥብቀው ያስረዳሉ። ሌላው በቤተክርስቲያኒቱ ዙሪያ ያሉት የመስቀል አይነቶች ከላቲኖች ከግሪኮች መስቀል አስተራር ጋር ይመሳሰላሉ። ይህ ቤተ ማርያም ነው።
ወደ መስቀል የሚገኘው ከቤተ ማርያም በሰሜናዊ አቅጣጫ በኩል ባለው ግድግዳ ውስጥ ነው ቤተ መስቀል 11 ሜትር ከፍታና 3.4 ሜትር ስፋት ያለው ሆኖ በአራት ምሰሶዎች ረድፍ አመከኝነት የቅኔ ማህሌቱ ከሁለት ቦታ ተከፍሎ እናገኘዋለን ለቤተ መቅደሱ መግቢያና መውጫ ሆኖ የሚያገለግለው በደቡብ በኩል ያለው በር ብቻ ነው ከዚህ በር በተጨማሪ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥኛ ክፍል ወደ ቃቤት የሚወስድ በር አለው ቤተ መስቀልም ብርሃን የሚያገኘው በሁለት መስኮቶች አመከኝነት ነው ኛው መስኮት በግሪክ የመስቀል ቅርጽ የተሰራ ሲሆን ሌላኛው የመቅደሱ መስኮት ሲከፈት የማልታዎች አይነት መስቀል ቅርጽ ይታይበታል በዚህ ቤተ መቅደስ እንደ ሌሎቹ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አባያተ ክርስቲያናት ብዙ ጥበቦች የሚታይበት ስፍራ ነው ይህን ቤተ መቅደስ ከውጭ በኩል ሆነን سنመለከተው በግማሽ ክብ ጨረቃ መልክ የተቀረጹ 10 ቅርጾች እናገኛለን የነዚህ ቅርጾች 10 የሞናቸው ምሳሌ የሚያመለክተው አንደኛ ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ተሰጣውን አስሩን ቃላተ ኦሪትን ለማሰብ ሁለተኛ በደብረ ሩሃ የተሰሩትን አስሩን አቢያተ ክርስቲያናት ለማመልከት ሶስት እለኒ ንግስት የክርስቶስ መስቀል ፈልጋ ያገኘችው በመጋቢት ወር በአስረኛው ቀር በመሆኑ ነው ቤተ መቅደሱ ምንም እንኳን ጠባብና ትንሽ ቢሆንም በተለያዩና ረጅም ድሚን ባስቆጠሩ መንፈሳዊ ስዕሎች ያሸበረቀ ነው በተለይ በበዓላት ቀን ከቤተ መቅደሱ አቅራቢያ ከሚገኙት መሰሶች ብዙም ሳይርቁ የሚቆሙት ካህናት የሚለብሱትን የወርቅ ዘርፍ ያላቸውን የቅዳሴ ልብስና የሚያብለጨልጭ ጃንጥላዎችን ጸናጸሎችና ከበሮች ለተመለከታቸው መንፈሳዊ ህይወትን የሚያድሱ አባቶችን በእምነት ያገኙት መንፈሳዊ ጥበብ የምናደንቀበት ቅዱስ ስፍራ ነው ቤተ መስቀል ይህ ታሪክ ይታይበታል አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስተዋሻዎችን ወደናንተ ማدرسን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ይቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያቆራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየት ሆንስጡን ክልብና መሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1870